கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி கடவுள் நமக்கு ஒரு புதிய நாளை கொடுத்திருக்கிறார் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமானவர்களை ரெண்டு குருந்தியர் நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசித்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் இன்னலுற்றாலும் மனம் உடைந்து போவதில்லை என்று சொல்லி வாசிக்கின்றோம் பிரியமானவர்களை நாம் கலக்கமிடக்கூடாது பயப்படக்கூடாது கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் இந்த புதிய நாளிலே கடவுள் நம்மோடு இருக்கின்றார் பிரியமானவர்களே ஒரு அம்மாவுக்கு மூணு பசங்க முதல் பையன் இலங்கையில் இருக்கிறான் ரெண்டாவது பையன் இந்தியாவில் இருக்கிறான் மூணாவது பையன் இறந்துடுறான் கடவுள்கிட்ட இருக்கிறான் வானகத்தில் இருக்கிறான் இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவிற்கு கப்பலில் வர்றாங்க பயணம் செய்கிறாங்க வருகிற பொழுது நடு வழியில் ஒரே புயல் காற்று வீசுகிறது எல்லா பேரும் கப்பலில் இருக்கிறவங்களாம் பயப்படுறாங்க அதர்றாங்க பதர்றாங்க ஆனால் இந்த அம்மா மட்டும் அமைதியாக இருந்து ஜிபித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஒருத்தவர் போய் கேட்குறார் எப்படி உங்களால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுது அமைதியாக நிம்மதியாக எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்ன உடனே அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த கப்பல் சரியான இடத்துக்கு போனுச்சுன்னா அது இந்தியாவுக்கு போயிடும் என்னுடைய ரெண்டாவது பையன் ராமேஸ்வரத்தில் காத்துட்ருக்கிறான் சப்போஸ் இந்த கப்பல் வழி மாறி போனுச்சு அப்படின்னா அது இலங்கைக்கு போயிடும் நான் முதல் பையன்கிட்ட போயிடுவேன் இந்த கப்பல் மூழ்கிருச்சு நம்மலாம் இறந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூணாவது பையன் இறந்துட்டான் கடவுள்கிட்ட இருக்கிறாரு கடவுள்கிட்ட இருக்கிறான் நான் வானகத்தில் இருக்கிற மூணாவது பையன்கிட்ட போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியாக சொல்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த அம்மா பயப்படலை காரணம் இந்த அம்மா கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் நம்மளும் குடும்பத்தை நினச்சி கவலைப்படுவோம் மனம் உடைந்து போவோம் கடனை நினச்சி மனம் உடைந்து போவோம் நம்முடைய சூழ்நிலையை நினச்சி மனம் உடைந்து போவோம் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு நாம் ஜிபிப்போமா கடல் கடந்து சென்றாலும் தீ நடுவே நடந்தாலும் புயல் சூழ்ந்து எழுந்திடும் காரிருளை நீ கடந்திட நேர்ந்தாலும் உன்னோடு நான் இருப்பேன் உன்னோடு நான் இருப்பேன் அஞ்சாதே களங்காதே அன்பின் ஆண்டவர நீ என்னோடு இருக்கிறேன் என்னோடு நடக்கின்றேன் நான் உன்னுடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு நடக்கின்றேன் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை என்னுடைய கடன் தொல்லைகள் எப்படி இருந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் நீ என்னோடு இருக்கிறேன் எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களை நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்